Добрый вечер. В прямом эфире вы смотрите информационную программу «Факты» в студии Артем Васенко. И далее расскажем о главных событиях этого дня. Первоначально вообще никак изменений не было. Вечером лама тактили небольшая появилась и все. Сегодня все замечательно. На кубанскую орбиту борьбы с коронавирусом запущен спутник ВИ. Краснодарские медики поделились ощущениями после укола здоровья. В целом по краю мы планируем собрать около 800 тысяч тонн овощей. Золотая осень онлайн. Кубань приняла участие в российской сельскохозяйственной выставке. Вениамин Кондратьев по видеосвязи встретился с премьер-министром страны. Ремонтникам действительно удалось справиться с дорожными работами на несколько дней раньше срока. Менять авто на велосипед не придется. Восточный обход Краснодара освободился от багровых оков. У нас идет на скорость работа, чтобы не заливала ваши квартиры, чтобы не подвергать их большему ущербу. Временная мера или фундаментальная постройка? Жителей сгоревшего дома по улице Жигуленко возмутил недобросовестный ремонт крыши. За продовольственную безопасность в условиях пандемии можно не переживать. Только овощей в Краснодарском крае рассчитывают собрать больше 800 тысяч тонн. Об этом председателю правительства сегодня рассказал губернатор Вениамин Кондратьев на главной сельхозвыставке России. Правда, в этом году «Золотая осень» прошла в непривычном формате. Кирилл Белонок расскажет подробнее. Температура от 25 до 28 колеблется. Даже если на улице мороз, здесь вечное лето. За микроклиматом в теплицах в станице Пластуновской каждую минуту следит компьютер. Автоматические шторы регулируют освещенность, а специальные датчики контролируют уровень углекислого газа. В таких идеальных условиях здесь ежегодно собирают по 40 тысяч тонн огурцов и помидоров. Спасибо аграриям со всей страны за их труд сегодня на главной сельхозвыставке России, сказал председатель правительства. Именно ваш нелегкий труд обеспечивает всех нас продовольствием, продвигает Россию в число мировых лидеров среди стран экспортеров сельскохозяйственного сырья и продовольствия. За 8 месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства увеличивалось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем такое увеличение объема производства происходит по многим направлениям. Кубань один из тех регионов, который полностью обеспечивает себя овощами, но в край хотят выращивать еще больше, рассказывает премьер-министру губернатор. Как в подтверждение серьезности намерений на связь с Михаилом Мишустиным, Вениамин Кондратьев выходит прямо из теплицы. Телемост организовали в рамках выставки «Золотая осень». За 22 года Краснодарский край ни разу не пропустил ее. Принял участие и сейчас, но в непривычном в обычном дистанционном формате. В целом по краю мы планируем собрать около 800 тысяч тонн овощей. Из них более 100 тысяч это теплицы. Все остальные овощи это овощи открытого грунта. И как бы мы сегодня не говорили о том, что нам хватает, я думаю, что для того, чтобы мы максимально удовлетворили спрос внутреннего рынка и того количества отдыхающих, которые к нам приезжают каждый год, то мы поставили себе планку к 2024 году выйти на уровень 900 тысяч тонн овощей. И еще раз хочу подчеркнуть, они будут востребованы в первую очередь, наверное, нашим внутренним региональным рынком, в том числе теми отдыхающими, которые к нам приезжают. Тепличный комплекс в Динском районе крупнейший в регионе 110 гектаров, где с помощью высоких технологий выращивают огурцы, помидоры, баклажаны и зелень, которые продаются круглый год. Мы закрываем по томатам порядка 37%, процентов, по огурцам на сегодняшний день 32%. процента. И 67% по грибам закрываем потребность сети в наших магазинах, в товарах данных групп. Погода в этом году то и дело вставляла палки в колеса аграриям. Сначала возвратные заморозки весной, потом засуха летом. Однако это не помешало получить почти 10 миллионов тонн зерновых. Продолжается уборка риса, овощей и винограда. Непростой выдался этот год для селян края. Изначально возвратные заморозки, потом засуха, вы об этом прекрасно знаете. Но тем не менее, нам удалось собрать 9,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых, 850 
тысяч тонн подсолнечника. Ну, это, конечно, в первую очередь, наверное, благодаря труду селян, что они мобилизовались, но и беспрецедентной государственной поддержки агропромышленного комплекса нашего края. Она составила 4 миллиарда 200 миллионов. Сегодня мы завершаем уборку риса. Я хотел бы отдельно поблагодарить Дмитрия Николаевича Патрушева за ситуацию с водой. Благодаря его личному вмешательству были переступлены водные ресурсы и со Ставропольского края, Карачаева, Черкесии, вода была направлена на рисовые чеки нашего края. Поэтому все 126 тысяч гектаров позволят собрать урожай риса на уровне прошлого года. Это примерно 900 с небольшим тысяч тонн. Кубанского риса страна получит. Больше 4 миллиардов рублей на поддержку агропрома от правительства. Это только федеральная помощь. С учетом этих денег всего на развитие отрасли в регионе направили 8,5 миллиардов рублей. Достижения уже есть, например, в животноводстве, которое долгое время оставалось на задворках сельского хозяйства. В целом ситуация с агропромышленным комплексом, она остается стабильной. Еще раз подчеркиваю, агропромышленный комплекс и развивающимся. В целом, вот по производству питьевого молока мы заняли первое место в стране. Четвертое место в стране у нас по производству мяса птицы. И хочу вот здесь отметить, что за последние пять лет мы увеличили мясо птицы за рубеж в 8 раз. Для нас это сегодня становится экспортным продуктом, и мы не отказываемся сегодня от продолжения, в том числе и государственной поддержки краевой по развитию птицеводства в крае. Третье место в стране у нас по производству яиц. Я хочу благодарить вас за беспрецедентную поддержку агропромышленного комплекса. Вот это государство Государственная поддержка беспрецедентная позволяет нам оставаться стабильным и развивающимся нам, я имею в виду, то есть агропромышленному комплексу нашего края. Результат поддержки виден на прилавках. Тот же хлеб. Сложно представить, но еще несколько лет назад качественную пшеницу в страну везли из-за рубежа. Теперь одни из лучших сортов в России выращивают именно на Кубани. Кирилл Белонок, Вадим Волков и Олег Демидов. Кубань, 24, Денской район. К другим темам переходим. Прививки от коронавируса уже сделали 30 кубанским медикам. Первую партию вакцины в регионе получили ковидные госпитали. Один из них с апреля работает на базе второй краевой больницы в Краснодаре. Там сегодня укол поставили 8 специалистам. Это далеко не все, кто хотел. Приглашают пройти вакцинацию на добровольной основе. В числе противопоказаний обострение хронических недугов и аллергическая реакция. Проходит вакцинация в два этапа. Второй компонент сыворотки вводится через Через 21 день. Воочию этот процесс увидела Наталья Ястребова. За работой этих маленьких ампул сейчас следит самая большая аудитория в мире. Спутник ВИ запущен на орбиту борьбы с коронавирусом. В процедурном кабинете мощный защитный дресс-код, пожалуй, впервые. Хотя с виду новый препарат Капризуля. Прежде всего ему нужно обеспечить комфортную температуру 18 градусов мороза. Если мы забираем, допустим, из холодильника прежде чем ввести пациенту, то значит, она переносится в специальных сумках в холодильниках, а размораживается на течение 10-15 минут, просто тает. Такой вот необычный способ физическое состояние, не такое, что она как бы растаивает, получается прозрачная жидкость, как водичка. Пока тает очередной пузырек, врачи опрашивают коллег о хронических болезнях и самочувствии в целом. Измеряют температуру и пульс, и только потом приглашают на укол. Еще один важный момент. Повторной заморозке вакцина не подлежит, а использовать ее нужно в течение получаса. В общем, хлопот много, поэтому и поставляют, и прививают пока небольшими партиями. По кубанским больницам разошлось 42 дозы, второй краевой перепало 11. Здесь первой спутником в крови обзавелась Елена Высоцкая. Ей укол сделали накануне. Болезнь тяжелая, страшнее перенести. Мы видим, что происходит с пациентами в ковидном госпитале, поэтому вопрос не стоял. Да или нет? Конечно, да. Первоначально вообще никак изменений не было. Вечером лама тактили небольшая появилась и все. Сегодня все замечательно. Все привитые теперь будут заполнять дневник самочувствия. Для этого на сайте госуслуги создан специальный регистр. Можно сказать, что это дополнительный ресурс для разработчиков вакцины из научно-исследовательского центра имени Гамалеи. Спутник получил одобрение Минздрава 11 августа. Сейчас уже после регистрации проходят клинические исследования с привлечением 40 тысяч добровольцев в разных странах мира. Но уже то, что никто из испытуемых привитых в ходе доп-клинического тестирования до сих пор не заразился коронавирусом, внушает оптимизм. Это значит, что ученые, взявшие за основу аденовирус человека, собрали из цепочек ДНК правильный пазл.
Взяли, ну, грубо говоря, часть ДНК аденовируса и встроили в него S-белок вируса SARS-CoV-2. Да, получается так, что сама вакцина и заболевание вызвать не может ни аденовирусное заболевание, ни заболевание коронавирусом. Но за счет того, что встроен вот этот вот белок S, он может вызвать образование антител. Ну что нам, собственно, и нужно. В очереди за антителами только во второй краевой больше 700 медработников. Это сотрудники поликлиники, роддома, гинекологического и других отделений. Но больше всего тех, кто работает в так называемой красной зоне. Общее количество коек, которые мы раскрыли, составляет 670. На данный момент ну вот, практически 600 пациентов у нас лежит. Два месяца назад я сам переболел, поэтому имею представление, что это такое. И поэтому буду всем, конечно, рекомендовать однозначно прививаться. Ожидается, что до конца года регион получит почти 5 тысяч доз вакцины. Ее распределят между 97 медицинскими организациями, чтобы те, кто спасает жизни, не заняли места своих пациентов. Наталья Ястребова, Игорь Звинаревский, Кубань, 24, Краснодар. Соседи ставят заслон от путешественников. В Ставрополе организуют спецпосты от коронавируса на границе региона. Один из них появится недалеко от Успенского района. Теперь все, кто заезжает на территорию примыкающего субъекта, обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Исключение коснется только тех, кто имеет прописку в Ставропольском крае. А еще на 14-дневный карантин не отправятся водители или экспедиторы, которые осуществляют межрегиональные перевозки, а также те, кто приезжает работать в агропромышленном секторе, в командировку или по санаторным путевкам. Ограничительные меры связаны с тем, что в соседнем крае планомерно растет количество инфицированных. Месяц назад фиксировали около 120 новых случаев за сутки. Сегодня уже 153 положительных теста. Для сравнения, на Кубани за минувший день подтвердили 98 новых случаев заражения. Во время пандемии COVID-19 медики советуют не забывать и о профилактике еще одного коварного вируса – гриппа. Лучше всего защищает от него прививка. Сегодня ее сделал вице-губернатор края Игорь Чигаев, чтобы показать пример жителям Кубани. Перед уколом, как и положено, ему измерили температуру, а врач провел осмотр. В первую очередь я прислушаюсь к мнению специалистов, профессионалов в этой области, к нашим врачам, которые нам настоятельно рекомендуют всем жителям Краснодарского края соблюдать ряд элементарных мер. Носить маски в общественных местах, чаще мыть руки перед едой и немаловажно, конечно, делать в преддверии сезонных заболеваний прививки. Это в первую очередь даст возможность снизить риск нашего заболевания, ну и, конечно же, обезопасить своих близких и родных. Делать сезонную прививку специалисты рекомендуют осенью, чтобы зимой иммунитет был готов к обороне. По словам врачей, вакцина защищает от гриппа на 80-90%. На Кубани привились уже более 800 тысяч человек. Укол здоровья можно сделать в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах. Вакцинация от гриппа в этом году продлится в крае до конца октября. Движемся далее. Сегодня восточный обход Краснодара окрасился в зеленый цвет. Там можно ехать без пробок. На трассе М4 Дон завершились основные ремонтные работы на участке в районе улицы Уральской. Из-за дорожной реконструкции целую неделю транспорт стоял в бордовом заторе. Спецтехника заблокировала движение по одной из полос. По графику ремонт должны были закончить 11 октября, но справиться удалось раньше. Станислав Бандурка продолжит. На то, чтобы преодолеть этот участок дороги, автомобилисты еще вчера утром тратили не минуты, часы своего времени. Известные интернет-платформы оценивали заторы здесь на 9 баллов. Сегодня, как мы видим, ситуация совсем иная. Машины движутся что по направлению в город, что из него в разы быстрее. Ремонтникам действительно удалось справиться с дорожными работами на несколько дней раньше срока. Прокатиться с ветерком здесь можно впервые за последние семь дней. Это сейчас дорога хотя бы похожа на федеральную трассу, а не на загруженную городскую улицу. За ночь рабочие убрали ограничительные знаки, нанесли разметку. Сейчас тех, кто менял гидроизоляцию, водители хвалят. Но еще вчера в их адрес звучали совсем другие слова. Ну, пацаны, я не поеду никуда. 1335 километр федеральной трассы стал, пожалуй, самым знаменитым после того, как там поочередно начали закрывать полосы. Пока строители не спеша приступали к обязанностям, люди за рулем мечтали поменять авто на велосипед. Пробка растягивалась на 7, а то и на 9 километров. 
Просто все стоят. И дети сидят в автобусе в школьном. У этих детей было время рассмотреть, как трудится на дороге малочисленная бригада. После видео с полупустой ремонтной площадкой чаша терпения водителей переполнилась. На мэрию Краснодара обрушился шквал жалоб и обращений. После этого сотрудники «Автодора» ускорились и даже стали обгонять план. Завершить все рассчитывали 11 октября. Но компания заявила, что сдаст объект досрочно. Ради спокойствия водителей дорожники даже отказались от перерыва между ремонтом правой части дороги и левой. Еще неделю у нас будут проводиться работы в ночное время, когда поток машин будет не столь интенсивен по деформационным швам. Просим быть внимательными и соблюдать требования знаков дорожного движения. Как правило, почти каждый ремонт на дорогах края оборачивается длинными пробками. И все из-за сильной загруженности. В Краевом управлении ГИБДД сообщают, более половины федеральных трасс региона не выдерживают такого потока автомобилей. Существующие двух- и трехполосные автомобильные дороги проектировались из расчета интенсивности движения от 2 до 6 тысяч единиц в сутки. Фактически на основных направлениях, ведущих на Черноморское побережье, интенсивность движения достигает 40-50 тысяч автомобилей в сутки. Загруженность больше, дороги портятся быстрее, а значит восстанавливать их нужно чаще. И так по кругу. Остается надеяться, что следующий ремонт на данном участке теперь потребуется еще не скоро. Станислав Бандурка, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Краснодар. Это не единственная дорога, которая была отремонтирована в Краснодаре. В этом году в краевой столице реконструировали 75 километров асфальтового покрытия. Это на 10 больше, чем в прошлом году. Однако до показателей 2018-го, когда в порядок привели 83 километра, рабочие не дотянули. Тем не менее, в краевой столице задачи на этот год уже выполнены. И дорожники вывели технику на объекты, ремонт которых запланирован на 2021-й. По оценке краевого Минтранса, качество дорог в столице региона растет год от года. Если в 2016-м лишь треть улиц города была без ям и ухабов, то уже Сейчас их больше 60%. Общий объем финансирования по профильному нацпроекту 2 миллиарда рублей. Часть улиц сделали по краевой программе развития автомобильных дорог, а еще часть за счет муниципальных средств. Как, например, строительство проезжей части на проспекте писателя Знаменского. Там уложат асфальт к ноябрю. Жители сгоревшего дома на улице Жигуленко в Краснодаре пожаловались на недобросовестный ремонт крыши. По их словам, строители на пепелище вновь монтируют конструкции из дерева. Свое недовольство они высказали на встрече с главой Прикубанского округа. На нее позвали представители компании-подрядчика, руководителей ведомств, которые курируют восстановление многоэтажки. Жаркие споры о будущем дома выслушала и начайка. У нее подробности. На руках у погорельцев в Вещдоке то, что переснять, пока ремонтируют многоэтажку. Их возмущает, почему на объекте снова легко воспламеняемые материалы и такие хлипкие конструкции. Говорят, строители обмолвились, мол, это временное сооружение, чтобы не залило в ближайшее время. Они заявляют, что это легкая конструкция. Это совершенно не легкая конструкция. Если такое специальное ЛСТК, да, то легкое, все на болтовых соединениях, никакой сварки. Здесь все на сварке, все на кусках. Труба 12 метров, они вот ее стыкуют. Вот это вообще нонсенс какой-то. Вечером после работы для этого и собрались, чтобы волна негодования докатилась до властей Прикубанки. Список вопросов едва помещается в руках. Все из-за того, что раньше их задать-то было некому, говорят жители сгоревшего дома. За три недели, да, почти за месяц, с момента пожара мы только сейчас встретились с администрацией. Вопросов накопилось очень много. Естественно, у каждого представителя свой список. Какие работы сейчас ведут, жильцов всех не устраивает. Насчет качества работ по восстановлению крыши представитель подрядчика долго не соглашается с жильцами. Сейчас 87 человек и 9 единиц техники трудятся над ремонтом кровли. Деревянные перегородки, если их встречаются, утверждает подрядчик, то это могут быть только временные конструкции. Согласно проекту все выполнялось. Бывают моменты, наверное, на любом производстве, тем более, тем более у нас это делалось не в цеху, это делалось э, прямо на объекте. У нас идет на скорость работа, чтобы не заливало ваши квартиры, чтобы не подвергать их большему ущербу. Потом под кровлей, соответственно, у нас пройдутся все швы, 
будет полностью проверка. Следующий вопрос о выплатах. Жители возмущаются, почему собственники не могут получить компенсацию. Представители администрации объясняют, в постановлении есть четкая формулировка, кому положены деньги. Это, цитирую, граждане Российской Федерации, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства и постоянно проживающие по адресу пострадавших от огня квартир. Тем, кого не устраивает этот порядок или размер компенсации, необходимо получить письмо с отказом от управления гражданской защиты. И на основании этого письма обратиться в суд, и суд поставит точку. Вынесет суд решение, что управление гражданской защиты неправы, и наша юридическая служба администрации неправы, когда формировали это постановление, обяжут выплатить, поверьте, будут выплачены сразу же. Всех, у кого остались вопросы или недовольства по поводу восстановления имущества в квартирах, глава Прикубанского округа связал со специалистом, который курирует работы. Что касаемо Восстановительных работ, квартир, которые пострадали в результате пожара. Еще раз повторюсь, насколько мне известно, застройщик берет на себя обязательство восстановить то имущество, которое пострадало. И для меня это новость, честно говоря, о том, что ВОЗ она не там. Для того, чтобы пресечь на корню вопросы или недовольства, глава Пригубанки берет под личный контроль восстановительной работы и предложил вместе с жителями встретиться уже в пострадавшем многоквартирнике. Инна Чайка, Михаил Бой, прав, Кубань, 24, Краснодар. В Ейском районе навсегда могут исчезнуть курганы. Все из-за обрушения береговой линии. Море каждый год забирает как минимум 6 метров земли. В результате последнего шторма недалеко от станицы Должанской обнажилось захоронение. Полицейские эксперты исключили криминальную версию. Теперь за дело взялись археологи. Все эти курганы отражены на наших картах схемах. То есть датировка предположительно эпохи бронзы средневековья. То есть конкретно сказать, к какому периоду относится данное погребение, невозможно. Да? То есть данный факт можно будет установить только после проведения раскопок. Сейчас в срезе земли четко видны фрагменты костей. Человек был похоронен в позе эмбриона, что характерно для кочевых племен. Более 20 лет назад в этих краях уже проводили раскопки курганов. Здесь было семь курганов, и в трех были найдены останки. Эти курганы относились к сарманскому времени. То есть вполне возможно, что и эти два захоронения, которые сейчас обнаружены, тоже, возможно, относятся к сарманскому времени, к сарманским захоронениям. Скрытые курганы необходимо тщательно изучить. По фрагментам посуды, инвентаря и остаткам пищи ученые смогут больше узнать о периоде и обычаях древних жителей Приазовья. Преодолеть полосу препятствий и разрядить магазин пистолетов в мишень. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выясняли отношения на полигоне станицы Григорьевской. Соревнования посвятили памяти коллег, погибших при исполнении. На состязаниях участники работали в парах. Старшие группы задержания и полицейский водитель выполняли различные боевые приемы. В конкурсе участвовали 8 экипажей со всего края. В итоге победил Краснодарский. Была проведена командная работа. В таких соревнованиях невозможно рассчитывать на самого себя. Здесь баллы учитываются, как работать с напарником. Если один не успевает, другой должен как минимум подтянуть его. Ну, рассчитывать друг на друга. Соперники были далеко не легкие. Очень... Приехали весь Краснодарский край, собрался, и было очень реально тяжело. На этом конкурсе представлены лучшие экипажи, которые показали себя уже во внутренних соревнованиях. Ну и итогом конкурса победители будут представлены на всероссийском конкурсе. Соревнуемся по мастерству вождения, знания основных нормативных документов, физическая подготовка, которая очень для нас важна, и стрельба. Всероссийский конкурс пройдет в Воронеже в 2021-м. Кроме звания лучшего экипажа, краснодарцы получили еще и новый служебный автомобиль, а призеров наградили медалями и ценными подарками. А теперь о спасении, претендующем стать сценарием художественного фильма. Эти кадры сняли на мобильный телефон в Анапе. Там инвалид-колясочник Никита Ванков помог вытащить из моря тонущего парня. Молодой человек, судя по видео, был уже без сознания. Его поддерживали на воде друзья, но и их силы были уже на исходе. Всю эту картину увидел Никита. Он как раз снимался на причале в документальной ленте о своей жизни. 13 лет назад на этом самом месте он получил тяжелую травму, после которой не смог ходить. Увидев, что на 
помощь тонущему больше никто не спешит, инвалид сам бросился в море. Никита опытный парадайвер, знал, как вести себя в экстремальной ситуации. Спрыгиваю с коляски на причал, спрыгиваю в воду, оказываюсь в воде, подплываю к парню, беру его на себя. Один парень сначала уже отходит в сторону, чтобы отдохнуть. Начинаю потихонечку тащить его до берега, понимая, что нас туда-сюда сносит. Затем на помощь пришел пассажирский катер. Сначала вытащили тонущего и его друзей, а затем и самого Никиту, у которого уже не было сил доплыть до берега, а это около 300 метров. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Добавлю, что Никита Ванков известный в Анапе общественник. Сам он в 13 лет оказался в кресле из-за несчастного случая на воде, но не упал духом и стал первым в стране парадайвером. В школе он тоже увлекался плаванием. Кроме этого, он пятикратный чемпион России по жиму штанги лежа, ядра и диска чемпион Европы по дайвингу. Кстати, в Анапе ныряние с аквалангом теперь доступно и другим людям с ограниченными возможностями. Путешественник и эксперт по паратуризму Игорь Скикевич изобрел первую в мире инвалидную коляску для подводного плавания. Она уже прошла успешные испытания в местном дайв-центре. Наша съемочная группа наблюдала за погружением. Видите, как разделена эта конструкция, что движителя в случае остановки движителя, да, у нас есть запасной с собой, снимается буквально за секунды, меняется дайвер, другой берет двигатель, опускает прямо под водой, идет замена движителя под водой сразу же и перемещается дальше. Опытный парапутешественник Игорь Скикевич с энтузиазмом рассказывает о своем изобретении. В копилке его личных рекордов 20 тысяч километров автостопом по России, кругосветка и это не покидая инвалидной коляски. И вот новое достижение. Первое в мире самоходное кресло для людей с ограниченными возможностями здоровья. Изобретение запатентовано и уже испытано на базе дайв-центра «Утриш». Это интересная конструкция, и мы уже пробовали ее на практике. И, знаете, очень, очень достойно получается. Это новое ощущение, и я вижу в этом перспективу для людей с ограниченными возможностями. Это для них откроются новые горизонты. Подводная коляска получила название «Баракуда». Боковые крылья, словно плавники рыб, рассекают воду, а два двигателя дают ускорение. В течение двух лет изобретение тестировали в бассейне. Нехитрая конструкция развивает скорость до 4,5 км в час, весит 40 кг, может находиться под водой до полутора часов. Особых навыков управления не требует, а польза очевидна. Коляска позволит инвалидам обучаться дайвингу без ограничений. Автор «Баракуды» уверен, у нее большое будущее. Возможности у нее они такие большие, эффективные, продуктивные, в плане того, что на ней можно выполнять фигуры высшего пилотажа, обозревать подводный мир, проводить подводные экскурсии. Она даже стимулирует как иметь такой, знаете, терапевтический эффект на самом деле, потому что прям вот адреналин после нее с воды, хочется опять заниматься, себя совершенствовать в ней и уже дальше идти по ступеням. Считанные минуты до погружения, последний инструктаж, сосредоточенность и спокойствие. Волновалось в этот день только море, так что испытывать коляску пришлось в неожиданно экстремальных условиях. Ощущения новые, интересный процесс, необычно, необычно непривычно. Поначалу ты, ну, сначала нужно адаптироваться, привыкнуть. Но можно сказать, мы поставили сегодня рекорд, мы сделали глубину 20 метров в инвалидной коляске. По времени у нас получилось где-то минут 30 35. Сегодняшнее испытание дало старт и первой международной школе спортивно-адаптивного дайвинга для людей с ограниченными возможностями здоровья. Теперь Игорь Скикевич ставит еще одну цель – подать заявку в Паралимпийский комитет России и официально утвердить новую спортивную дисциплину. Наталья Вилова, Александр Брыксин, Кубань-24, Анапа. В кубанских школах в этом году начнут работать почти 200 точек роста. К 2024-му их число должно увеличиться до 570. В таких классах дети могут изучать новые технологии, строить роботов, создавать 3D-модели и играть в шахматы. Инновационные центры дополнительного образования запускают не только в крупных городах. Особое внимание уделяют учебным заведениям в маленьких селах и хуторах. Алина Сорокина побывала в Успенском районе и посмотрела, как школьники постигают IT-науку. 
Андрей Чернов в будущем мечтает стать автомехаником. В классе робототехники он в основном создает машины из конструктора. Шестиклассник уже научился управлять самодельным транспортом. Сейчас внимание школьника больше приковано к дизайну устройства. Мальчик размышляет, куда поставить импровизированные бензобаки, рычаги и где проложить провода. Не сразу получается. Сначала я по инструкции все собирал, у меня еще не все получается. А потом я приложился, у меня все получилось. Конные атаки, оборона короля и уничтожение. Уничтожение пешек. Средневековый бой на черно-белой доске. В этом кабинете школьники занимаются самым интеллектуальным видом спорта – шахматами. Ученые уже доказали, что игра положительно влияет на умственное и психологическое развитие ребенка, поскольку работают сразу два полушария мозга. Шахматы мне помогают лучше соображать. С какими игроками нравятся? С взрослыми. С взрослыми? Почему? Они интересные ходы делают. И не предугадаю, что, что они сделают. Шахматистов у нас в школе очень много, потому что шахматы у нас начинаются со второго класса. И ребята буквально приходят на переменах, просят пустить их в кабинет и сидят. До недоигранной партии могут у нас длиться, ну, скажем так, несколько дней подряд. Также дети занимаются 3D-моделированием и запускают квадрокоптеры. интенсивных уроков можно и подкрепиться. С этого года в сельской школе ученики младших классов обедают бесплатно. В меню только полезные блюда. Дети получают еще соки, фрукты и йогурты. Родители тоже сейчас очень хвалят это наше меню новое. Очень им нравится, сытно. Фрукты особенно, которые появились. Первые и четвертые классы кушают у нас завтраки. Вторые и третьи – полный обед. С начала нового учебного года бесплатное питание в край получают около 300 тысяч школьников. Но сейчас перед образовательными заведениями стоит задача не просто накормить детей. Еда должна быть сбалансированной и вкусной. Соблюдались принципы здорового питания и норма белков, жиров и углеводов. Чтобы завтраки и обеды приносили только пользу растущему организму. Алина Сорокина, Александр Жерелеев, Кубань, 24, Успенский район. А в Чербиновском районе экспериментируют с самым красивым материалом. Там прошел всероссийский мастер-класс по флористике. Любители цветочных композиций из разных регионов страны выбрали природу кубанских степей, чтобы поучиться создавать объемные арт-объекты. Мария Николаева увидела, как с помощью грузовика цветов превращается в каравеллу старая полузгнившая лодка. Она мне напоминает огонь, который мы здесь развели в Глафировке. Творческий огонь, пожар. Чербиновский район, слет флористов со всей страны. Именно на Кубани все еще тепло в октябре, полно цветов и простора для полета фантазии. Поддержали местных производителей, закупили для обучения целый грузовик бутонов. Задача непростая – из природных шедевров создать произведение искусства. И не придерживаться каких-то клише, которые существуют на рынке десятилетиями, а брать цветы, которые выращивает наш местный фермер. Посмотрите, какие прекрасные георгины. Взять их и красиво подчеркнуть. Вот, не нужно ехать в Голландию далеко за цветком. Первые два дня мастер-класса по основам построения гармоничной композиции прошли за столами. Фотографу и флористу из Екатеринбурга Андрею Тульскому досталась ваза с губами. Пришлось это обыгрывать. И мне хотелось как-то продолжить логично эту идею и создать подобие маски. То есть у меня вот эти вот пальмы и яркие цвета. Это как такая карнавальная маска из какого-то фильма. Сочетание, казалось бы, совсем не подходящих друг другу фактур. Нежные лепестки и тут же засохшие ветви. Умело объединит эта фантазия флориста. Дальше больше нужно выйти за рамки вазы и создать что-то объемное и более долговечное. Зимой эти конусы из лозы работали новогодними елками и украшали территорию. А сейчас в сезон ветров их перевернули и они превратились в торнадо. Старая лодка на берегу Ейского лимана станет арт-объектом, фоном для романтичных фотосессий. Этой задаче команда флористов посвятила целый день. Принципы построения композиции все те же, но теперь работать приходится в пространстве. Все, вот здесь нам нужно будет обязательно поддержать движение, иначе мы с тобой не сможем выйти к этой линии. То есть здесь что-то должно быть объемное. Работа с цветами, словно с красками, учат флористов на мастер-классе. Используя новые знания, в своих городах они будут собирать такие букеты, какие в моде именно там. Сочи, тропический стиль. Москва, сухоцвет и стабилизированные цветы. Очень модный стиль Боха. Это натуральность, это то, что не вянет, это то, что можно использовать несколько раз. Город Иркутск, у нас мода на букеты, это раскидистой формы, букеты без упаковки сейчас активно ходят в моду. Я из Тюмени. У нас очень популярное эконаправление, все, что связано с природным стилем, прочно укрепляет свои позиции. 
Каждый элемент, будь то нос лодки, подбивка днища или металлические стойки – отдельная композиция. Но в целом они должны гармонично вписаться в пейзаж, не слишком выделяться и в то же время подчеркнуть основной замысел – возрождения после гибели. Сама лодка, она сама немножко такая обуглившаяся, немножко э, все-таки уже такая изжившая себя. И в ней будет чисто белая флористика с надеждой на будущее, такая невеста. А вокруг очень много теплых оттенков, которые соответствуют степным просторам Краснодарского края. В завершении дня фотосессия уже завтра. Эта инсталляция не будет столь привлекательной из-за увядших цветков. Но флорист, словно волшебник, всегда может вдохнуть жизнь даже в самый неприглядный предмет. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань, 24, Щербиновский район. И в завершении выпуска о необычной профессии, которую изобрел житель Крымского района. Олег Горяев стал звукорежиссером «Осеннего леса». Мужчина создает особенные музыкальные композиции. В основе мелодий – голоса живой природы, пение птиц, шелест листвы, дуновение ветра. Чтобы собрать многоголосие, автор проходит не один километр и использует специальное записывающее устройство. Хочется творить, а особенно зимними вечерами – когда получается именно музыкальная композиция из звуков леса осенних. Зимними вечерами приятно послушать, вспомнить осень, эту очень добрую, нежную, ласковую погоду. А позже уже в своей студии автор обрабатывает звуки и добавляет к ним инструментальную музыку. Послушайте эти хиты живой природы, к создателю часто приходят друзья. Еще один коллекционер удивительных кубанских красот Сергей Кормишин с помощью кисти и красок художник увековечивает осенние пейзажи. Говорит, что именно в октябре воздух становится прозрачным, солнечные лучи дают особое глубокое свечение и оттеняют и без того богатые красками кубанские красоты. Осенняя пора, она очень красивая. Приобретает разные оттенки от красных, багряных до желтых, жухлых и... Наверное, осень – это самая лучшая пора. И сейчас поймать моменты вот эти осенних дней очень сложно, потому что могут начаться дожди. Звукорежиссер и художник в будущем могли бы создать творческий тандем и организовать осеннюю выставку картин с удивительным музыкальным сопровождением. Это все новости на сегодня. Мои коллеги уже готовы рассказать о погоде на завтра. Желаю вам хорошего вечера. Увидимся! Добрый вечер! Осень продолжается, а вместе с ней нас продолжает радовать комфортная погода. Какая именно синаптическая ситуация ожидается на территории Кубани, расскажу вам прямо сейчас. Если посмотреть на снимок из космоса, можно с легкостью сказать, что погодная обстановка на Кубани вполне себе стабильная. Именно поэтому в ближайшие дни понижение температур не наблюдается. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла. Местами в предгорных районах от 3 до 8 градусов выше 0. Днем до 27 градусов выше 0. На Черноморском побережье малооблачно, без засадков. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-18 градусов, днем до 28 градусов выше 0. В Туапсинском районе 25-30 градусов, местами в северной половине края и центральных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Друзья, будьте бдительны и аккуратны. Температура воды в Черном море 22-24 градуса выше 0. Можно купаться, но самое главное осторожно. В Азовском море 15-17 градусов Чуть попрохладнее. Теперь подробнее о температурах в населенных пунктах края. Давайте посмотрим на восточную часть нашей карты. Город Тихорец, Кропоткин, Армавир. Как вы видите, как на подбор 24 градусов выше 0. Ну а в Кропоткине у нас появятся облака на небе. Майко, Потрадное, Мостовское, Горные, Предгорные районы 25 градусов выше 0. Вот в Отрадной будет температурные показатели чуть поменьше. Давайте перенесемся на центральную, западную и северную часть Кубани, город Ейск. 
23 градуса будут облака на небе. Город Приморско-Ахтарск 24 градуса выше нуля, но здесь будет светить во всю солнце. Город Темрюк 24 градуса, также будет солнечно. Центральная часть Кубани, город Тимошевск до 25 градусов выше нуля. Облачность будет, но ничего страшного, друзья. Главное, что нету дождя. Давайте сейчас понаблюдаем, что же на Черноморском побережье и какая температура ожидает нас там. Город Сочи 26 градусов тепла, облачность. Город Туапсе 25 градусов, также облака на небе. Город Геленджик 26 градусов тепла. Облачность, друзья, также не будет у нас никаких осадков. Город Новороссийск 26 градусов тепла, а вот этому городу повезло намного больше, ведь небо будет абсолютно чистое. Краевая столица, друзья, самое время посмотреть температурные показатели в городе Краснодар. Утром до 19 градусов тепла. Также будет у нас солнечно, с утра отличное настроение, солнце, хорошая погода, днем до 25 градусов, вечером до 20 градусов выше ноля. Ветер восточный, давление стабильное, хорошее. На этом у меня все о погоде. Друзья, помните, какая бы погода ни была за окном, главное это хорошее настроение. Эфир продолжит факты спорт. Увидимся.